uma moça encontrou esse cachorro na expansão da Samambaia, entrou em contato com uma das protetoras, pelo grupo eu tomei conhecimento do caso e me responsabilizei por ele. O cachorro da raça Pitbull foi resgatado quase desfalecido, com muitos ferimentos pelo corpo, principalmente na cabeça. O veterinário que o examinou acredita que o animal tenha participado de uma rinha. Provavelmente a gente teve alguma lesão de briga, de alguma coisa assim, de mordedura de algum outro cão e que deve ter ficado aberto e se mosca pousar, dá o que a gente chama de mias, que é essa bicheira que a gente está vendo aqui. Mas também não impede que o início tenha sido por conta dessa sarna. Ele pode ter se machucado de tanto coçar. Num primeiro momento, lógico, a gente considera deixar o animal chegar nesse ponto maus tratos, mas não dá pra gente afirmar que a origem disso foi maus tratos. Apesar de ser proibido, rinha de pitbulls ainda é muito comum. O pitbull é muito usado pra isso e a gente resgata vários nessas condições, porque brigou, o cachorro não serve mais, a pessoa joga na rua. Quem trabalha resgatando animais diz que essa é só uma das causas de abandono. A maioria dos cães e gatos que a gente costuma resgatar são animais que vieram de abandono. Em muitos casos sofrem maus tratos na ru nas ruas ou então já vêm de maus tratos e depois vão para as ruas. E nós viemos até o Batalhão Ambiental para falar sobre o abandono desses animais e o quanto é importante denunciar essas pessoas para que elas possam ser punidas. É isso mesmo, né, Major? É exatamente. É, pessoas que abandonam animais, é, principalmente vias públicas, normalmente acham que não vão ser identificadas. Uma vez identificada a pessoa através de denúncia ou através de filmagem, ela vai responder pelo fato de ter abandonado esse animal. E a gente acabou de receber uma boa notícia sobre o cachorro que agora já tem nome, é o Zeus. Ele se recupera bem, está até caminhando pela clínica. Ontem ele recebeu transfusão de sangue porque estava anêmico. O Zeus vai continuar o tratamento com todos os medicamentos necessários. Daqui a um mês, os veterinários esperam que ele esteja totalmente recuperado.